Buenos días. Primero que nada, quiero agradecer mucho a Gibos y a Frontline Defenders por, por tenerme aquí y darme la oportunidad de que pueda ser escuchada. Gracias a ustedes por, por escucharme también. Escribo estas líneas como una madre muerta en vida en busca de su única hija de 13 años, su hermano y tres sobrinos. Ella y ellos desaparecieron el 14 de agosto del 2012, cuando transitaban por carreteras de Tamaulipas. Ellas y ellos, mi familia, regresaban a nuestra casa en el estado de San Luis Potosí de un viaje a Estados Unidos. Desaparecer en Tamaulipas, México, es común, es cotidiano, porque seres humanos convertidos en delincuentes se apoderaron de la entidad y el gobierno les abrió las puertas, les dio el territorio, les regaló nuestras vidas. Tamaulipas es un estado fallido. Allí los delincuentes libremente desaparecen a niñas, jóvenes y adultos, sin importar edad, sexo o condición económica. Nadie ve, nadie escucha, nadie habla. Oficialmente en Tamaulipas hay 7.000 expedientes integrados en la Fiscalía de Personas No Localizadas de la Procuraduría General de Justicia. Por cada expediente hay mínimo una persona desaparecida, o como en mi caso, son cinco más aproximadamente 2.000 cuerpos en fosas comunes no identificadas. El número exacto de desaparecidos en un, es una incógnita, porque a las autoridades no les interesa dimensionar correctamente el problema social. El Estado las considera privadas de la libertad, porque en los expedientes se indica que los captores pidieron rescate para liberarlos, pero en la realidad llevan años sin que se sepa nada de su paradero. También son desaparecidos. Además, el miedo frena y hay miles de madres y padres que a la fecha siguen sin tener el valor de poner una denuncia. En Tamaulipas, México, para buscar a tus seres queridos debes convertirte en investigador, agente policíaco, buscador de personas desaparecidas. A la fecha, he entrevistado a más de 47 detenidos, recorrido más de 350 ejidos y campamentos y descubierto más de 48 fosas clandestinas, solo en el sur de Tamaulipas. Al mismo tiempo, he tenido que crear mis propias formas de buscar, ya que las autoridades de seguridad y justicia han admitido no contar con la preparación para buscar personas o estar rebasados ante el fenómeno de la desaparición en México. Inicié la búsqueda a los nueve días de su desaparición. Decidí comenzar este largo camino en el momento en que las autoridades de Tamaulipas me dijeron no saldremos a buscarlos porque está muy peligroso. No inicié buscando fosas clandestinas, ni pensé que me encontraría con cuerpos enterrados o tanques incineradores en los campamentos del crimen organizado. He visto cenizas, restos calcinados, zapatos, mucha ropa, hasta de niñas, mochilas. Es devastador. Busco donde me dicen que algún indicio, alguna evidencia, algún rastro. Utilizo redes sociales a través de las cuales ciudadanos anónimos me ayudan, me proporcionan datos, mapas o croquis que puedan llevarme a encontrar a mi familia o algún otro desaparecido. Evito pensar busca, que buscar es muy riesgoso. Acepto el riesgo con fuerza y amor por mi hija, mi hermano y mis sobrinos, y por los miles de desaparecidos que no llevando mi sangre los sigo sintiendo como míos. Ahora hemos perdido el miedo y el silencio. Poco a poco, un gran número de familias tamaulipecas pero no todas, desgraciadamente. Nos encontramos, nos unimos y conformamos la Asociación Civil Sin Fines de Lucro, Milinal y Red CFC, Asociación Civil. Por medio de la agrupación, esposas, padres, madres e hijos, formalizamos las búsquedas en ejidos y ciudades. Distribuimos volantes con las fotografías de los nuestros en las carreteras justo donde miles han desaparecido. Tenemos, hemos trabajado en la difusión y aplicación de dos instrumentos principales del colectivo de Ciencia Forense Ciudadano, que es el registro de desapariciones y el banco genético. Vivir con el riesgo de buscar a los nuestros es aterrador. Quienes buscamos y hablamos del tema desaparecido, vivimos la bajo la vigilancia física y digital del gobierno federal y del Estado. Eso fue lo que sucedió en una de nuestras compañeras de búsqueda. Miriam Rodríguez, en marzo pasado, fue asesinada el 10 de mayo, en que celebramos el Día de las Madres. La asesinaron delincuentes que escaparon de la cárcel. Ella dijo a las autoridades, pero nadie hizo nada. 
Ser familiares de las niñas, los adolescentes, los jóvenes, los adultos y las abuelas desaparecidas y desaparecidos ha cambiado nuestras vidas. Está claro que hemos sido capaces de hacer oír nuestra voz, de iniciar acciones independientes de un Estado que ha mostrado poco o ningún interés en la búsqueda de nuestros seres queridos. Y esto hace toda la diferencia para muchos de nosotros. Hay mexicanos que quieren seguir a desapareciendo a los desaparecidos, pero quiero que sepan que hay mexicanas y mexicanos que no vamos a dejar que esto suceda. Seguiremos luchando por encontrarlos. Así me lleve la vida.